Hello everyone! Olá pessoal! Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido o meu canal e deixado seus comentários aqui e também a todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal. Uh, eu estou muito feliz hoje porque o meu canal passou de 2 mil inscritos e também bateu a marca de 1 milhão de acessos. Então pessoal, muito obrigado por sua participação e sua audiência. Esse canal é feito para vocês com muita dedicação e carinho. Mas, como estamos aqui para aprender inglês, vamos em frente com a nossa lição 19, Lesson 19, onde nós vamos descrever coisas que nós estamos fazendo agora, neste momento. Um ponto importante aqui, para que vocês tirem o maior proveito dessas aulas, é importante que vocês repitam as frases que eu estou falando em voz alta, porque dessa maneira, não só vocês vão aprender a praticar o seu inglês, mas também vocês vão ajudar na memorização do sentido das frases. Vamos ver a seguinte pergunta. What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? Ou What are you doing now? What are you doing now? O que você está fazendo agora? What are you doing now? What are you doing now? Ou What is she doing? What is she doing? O que ela está fazendo? What's she doing? What's she doing? Ou What is he doing? What is he doing? O que ele está fazendo? What's he doing? What's he doing? Ou What are they doing? What are they doing? O que eles estão fazendo? What are they doing? What are they doing? Quando queremos falar de coisas que fazemos na nossa vida em geral, usamos frases como I study English, eu estudo inglês, I study English, ou I go to school every day, I go to school every day, eu vou para a escola todos os dias, I go to school every day. Mas, quando queremos falar de coisas que estamos fazendo agora, usamos o ing, ing, no final do verbo. Por exemplo, alguém pergunta a você, What are you doing now? What are you doing now? O que você está fazendo agora? Você pode responder, I am studying English. Eu estou estudando inglês. I'm studying English. I'm studying English. Ou, eu estou rindo. I am laughing. I am laughing. I am laughing. I'm laughing. Ou, I am talking. Eu estou falando. I'm talking. I am walking. Eu estou caminhando. I'm walking. I'm walking. I am running. Eu estou correndo. I'm running. I'm running. I am jumping. Eu estou pulando. I'm jumping. I'm jumping. I am working. I am working. Eu estou trabalhando. I'm working. I'm working. I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. I am learning English. I'm learning English. I am going to the beach. Eu estou indo para a praia. I'm going to the beach. I'm going to the beach. Um ponto importante é que não se pronuncia o G no final do ING. ING. Por exemplo, talking on the phone. Talking on the phone. Talking on the phone. Falando no telefone. Buying milk, comprando leite. Buying milk, buying milk. Você notou que o G não é pronunciado? Vamos ver algumas figuras agora e descrever o que essas pessoas estão fazendo. What are they doing? O que eles estão fazendo? What are they doing? They are talking on the phone. Eles estão falando no telefone. They are talking on the phone. Próxima. What's she doing? What's she doing? What's she doing? She is dancing. Ela está dançando. She's dancing. Próxima. What's he doing? What's he doing? O que ele está fazendo? He's mowing the lawn. He's mowing the lawn. He's mowing the lawn. Ele está cortando a grama. What are they doing? What are they doing? What are they doing? O que eles estão fazendo? Eles estão sorrindo. 
They are laughing. They are laughing. They are laughing. What's the dog doing? What's the dog doing? O que o cachorro está fazendo? It's eating a bone. It's eating a bone. It's eating a bone. Está comendo um osso. What's that guy doing? O que aquele cara está fazendo? What's that guy doing? What's that guy doing? Ele está correndo. He's running. He's running. Não esqueçam, sempre repitam as frases em voz alta. Por favor, inscrevam-se nesse canal clicando no botão inscrever-se aqui ao lado. Que aí vocês vão poder receber todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube. I'll see you next class.